அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டைஹெப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் சரியா நார்மலாக வந்து மோனோ ஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா முதல்ல அதை பாருங்கள் அதுக்கு உண்டான லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ரைட்டா இப்போ வந்து மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் எதுக்கு பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்குது அதில் வந்து டால் பிளான்ட் இருக்குதுங்க சரியா அந்த டால் பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடியது ஹோமோசைக்கஸ் டாலா அல்லது ஹெட்ரோசைக்கஸ் டாலா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு டெஸ்ட்டு தான் அந்த மோனோ ஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் அதனுடைய ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் அப்படின்னு வந்துச்சு ஹெட்ரோசைக்கஸ் டாலாக இருந்துச்சுன்னா ஹோமோசைக்கஸ் டாலாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே டாலாக இருக்கும் சரியா அதே போல தான் இங்கேயும் ரைட்டா இங்கே வந்து ரெண்டு கேரக்டரை சைமல்டேனியஸாக நம்ம பார்த்தோம் என்னென்ன கேரக்டர்லாம் அது வந்து ரவுண்டு எல்லோ அதாவது சீடினுடைய ஷேப்பு சீடினுடைய கலர் ரவுண்ட் எல்லோ அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இப்போ வந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இண்டிவிஜுவலில் ரவுண்ட் எல்லோ ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சரியா இந்த ரவுண்ட் எல்லோவில் ஒன்பது இண்டிவிஜுவல் இருக்குல்ல ஓகே இது வந்து டைஹெப்ரிட் கிராஸ் இது இந்த டைஹெப்ரிட் கிராஸில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாங்கிறத சிலதை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் டைஹெப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸுக்கு போகிறேன் சரியா ஸோ இதில் ஒன்பது இண்டிவிஜுவல் சரிங்களா ஒன்பது இண்டிவிஜுவல் வந்து ரவுண்ட் எல்லோவாக இருந்துச்சு அந்த ஒன்பது இண்டிவிஜுவலும் ரவுண்ட் எல்லோவாக இருக்கிற பட்சத்தில் அதில் எதெல்லாம் வந்து ஹோமோசைக்கஸ் ரவுண்ட் எல்லோ எதெல்லாம் ஹெட்ரோசைக்கஸ் ரவுண்ட் எல்லோ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லையா ரைட்டா அதுக்கு உண்டான டெஸ்ட்டு தான் இந்த டைஹெப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் சரியா டைஹெப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் எப்படி வந்து மோனோஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸில் ரெசசிவ் பேரண்ட் கூட ஃபியூஸ் பண்ணுறோமோ எதை எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் வரக்கூடிய இந்த இண்டிவிஜுவலை சரியா எஃப் ஒன் தலைமுறையில் வரக்கூடிய இண்டிவிஜுவலை ரிசசிவ் பேரண்ட் கூட இது பேரண்ட் இது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் சரியா இப்போது இதில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரீன்ஸை எடுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவில் கொண்டு போய் வச்சு கிராஸ் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகிறதெல்லாம் என்னென்ன அது ஹோமோசைக்கஸாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது கேபிட்டலார் கேப்ப ரவுண்ட் எல்லோ பிளான்ட் இருக்குது இது கேபிட்டலார் கேபிட்டலார் கேபிட்டல் வை ஸ்மால் வையாக இருந்துச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் இதுதான் கிடைக்கும் கேபிட்டலார் ஸ்மாலார் கேபிட்டல் வை ஸ்மால் வை கிடைக்கும் ரைட்டா ஸோ கேபிட்டலார் கேபிட்டலார் கேபிட்டல் வை கேபிட்டல் வையாக இருக்குது அது கேபிட்டலார் சாரி ஸ்மாலார் ஸ்மாலார் ஸ்மால் வை ஸ்மால் வை கூட அதாவது ஹோமோசைக்கஸ் பேரண்ட் கூட ஃபீஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அந்த பிளான்ட் வந்து ரவுண்ட் எல்லோவாக இருக்குது அந்த ரவுண்ட் எல்லோ குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீனோ டைப் வந்து கேபிட்டலார் கேபிட்டலார் கேபிட்டல் வை கேபிட்டல் வையா அல்லது கேபிட்டலார் ஸ்மாலார் கேபிட்டல் வை ஸ்மால் வையா இப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான டெஸ்ட் தான் இந்த டைஹெப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதில் நீ எடுத்துக்கிற பிளான்ட்டு கேபிட்டலார் கேபிட்டலார் கேபிட்டல் வை கேபிட்டல் வையாக இருந்துச்சுன்னா அதை ரிசசிவ் பேரண்ட் கூட ஃபியூஸ் பண்ணிங்கன்னா தானே டெஸ்ட் கிராஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த ரிசசிவ் பேரண்ட் கூட ஃபியூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் இதுதான் கிடைக்கும் ரைட்டா எல்லாமே டாலாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாரி எல்லாமே வந்து ரவுண்ட் எல்லோவாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து கேபிட்டலார் கேபிட்டலார் கேபிட்டல் வை கேபிட்டல் வை அப்படிங்கிற ஜீனை வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா புதுசாக ஃபார்ம் ஆன ஜென்ரேஷனில் கேபிட்டலார் ஸ்மாலர் கேபிட்டல் வை ஸ்மால் வை இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட பேரண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்குள்ள கேபிட்டலார் கேபிட்டலார் கேபிட்டல் வை கேபிட்டல் வை இருக்குன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சச்சா ரைட்டா இந்த முறை ஒரு தடவை நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு பிளான்ட் இருக்கு அந்த பிளான்ட் ரவுண்டு சீடையும் எல்லோ சீடையும் கொண்டு இருக்கிறது அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீனோ டைப் கேபிட்டலார் கேபிட்டலார் கேபிட்டல் வை கேபிட்டல் வையா அல்லது கேபிட்டலார் ஸ்மாலார் கேபிட்டல் வை ஸ்மால் வையா அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த டெஸ்ட் கிராஸ் டெஸ்ட் கிராஸ்னா என்னது ஹோமோசைக்கஸ் பேரண்ட் கூட ஃபியூஸ் பண்ண வைக்கிறது ஹோமோசைக்கஸ் ரெசசிவ் பேரண்ட் கூட ஃபியூஸ் பண்ண வைக்கிறது ஸ்மாலார் ஸ்மாலார் ஸ்மால் வை ஸ்மால் வை சரியா அது கூட நம்ம ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு வர்ற இண்டிவிஜுவலை கவனிச்சோம் அப்படின்னா ரைட்டா நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட இண்டிவிஜுவல் வந்து கேபிட்டலார் கேபிட்டலார் கேபிட்டல் வை கேபிட்டல் வையா அல்லது கேபிட்டலார் ஸ்மாலார் கேபிட்டல் வை ஸ்மால் வையா இப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஹோமோசைக்கஸ் டாமினா
அப்ப எல்லாமே ரவுண்ட் எல்லாமே வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஹோமோசைக்கஸ் டாமினன்ட் இன் கேஸ் நீங்க எடுத்தது ஹெட்ரோசைக்கஸ் டாமினன்டா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஹெட்ரோசைக்கஸ் டாமினன்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ஹோமோசைக்கஸ் பேரண்ட் கூட ஃபியூஸ் பண்ணும்போது ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் இப்படி தான் இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ அதை பன்னெட் ஸ்கொயர் பற்றி பைனட் ஸ்கொ பன புன்னட்டின் செக்கர் போர்டு இருக்கு இல்லையா அது அதை பயன்படுத்தி நம்ம போடுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் படி கேபிட்டல் ஆர் சாரி ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய் ஃபார்ம் ஆகுது லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் தனித்து பிரிதல் விதிப்படி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய இண்டிவிஜுவல் நம்ம ஏற்கனவே டைஹேப்ரிட் கிராஸ்ல படிச்சிருக்கோம் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் போட்டாச்சு கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஒய் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய் போட்டாச்சு ஸோ இதுல நாலு விதமான கேமெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதுல ஒரு விதமான கேமெட் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ இதை நம்ம ஃபியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே ரவுண்ட் எல்லோ ஃபார்ம் ஆகும் நூறு இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த நூறுமே டால் ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க எடுத்துக்கொண்ட நூறுமே வந்து ரவுண்ட் எல்லோவா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா நூறுமே ரவுண்ட் எல்லோவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய அந்த பேரண்டினுடைய ஜீனோ டைப் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் வை கேபிட்டல் வை அது ஹோமோசைக்கஸ் டாமினன்ட் அது ஹெட்ரோசைக்கஸ் டாமினன்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க நூறு பிளான்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நூறு பிளான்ட்ல இருபத்தஞ்சு பிளான்ட் வந்து ரவுண்ட் எல்லோவாகவும் இருபத்தஞ்சு பிளான்ட் ரவுண்ட் கிரீன் ஆகவும் இருபத்தஞ்சு பிளான்ட் ரிங்கிள்டு எல்லோவாகவும் இருபத்தஞ்சு பிளான்ட் ரிங்கிள்டு கிரீன் ஆகவும் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்துல அது டைஹெபிரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் அது ஸோ அதனுடைய ரேஷியோ ஒன் ஈஸ்ட்டு ஒன் ஈஸ்ட்டு ஒன் ஈஸ்ட்டு ஒன் ஸோ ஒன் ஈஸ்ட்டு ஒன் ஈஸ்ட்டு ஒன் ஈஸ்ட்டு ஒன் அப்போ லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட்டு சரியாக ஒரு தாவரத்தில் வேலை செஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது டைஹெபிரிட் டெஸ்ட் கிராஸில் ஒன் ஈஸ்ட்டு ஒன் ஈஸ்ட்டு ஒன் ஈஸ்ட்டு ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு விகிதாச்சாரத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸோ ஒவ்வொரு கிராஸ்லேயும் ஒவ்வொரு புரிதல் உங்களுக்கு தேவை எதை புரிந்து கொள்வதற்காக அந்த கிராஸ் செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் கற்றுக்கணும் ரைட்டுங்களா நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் எதற்காக செய்கிறீர்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்த ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு செஞ்சீங்க அப்படின்னா வெற்றி கண்டிப்பாக உறுதி ஸோ அப்போ இந்த இருபண்பு சோதனை கலப்பு எதுக்காக செய்யப்படுகிறது அப்படின்னா சரியா இருபன்பு சோதனை கலப்பு எதுக்காக செய்யப்படுகிறது அப்படின்னா ஒரு தாவரமானது அந்த சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதியை சரியா ஃபாலோ பண்ணிச்சு அப்படின்னா சரியா அதனுடைய டெஸ்ட் கிராஸில் சரியா ஹோமோசைக்கஸ் ரிசெசிவ் கண்டிஷனில் அதை கிராஸ் பண்ணுறோம்ல அதுதான் டெஸ்ட் கிராஸ் அந்த டெஸ்ட் கிராஸினுடைய ரிசல்ட்டில் இருபன்பு சோதனை கலப்பில் ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு விகிதாச்சாரத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இதுதான் வந்து இருபன்பு கலப்பு சரியா வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்றேன் சரியா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்